Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a estar visitando la ciudad de Puerto Limpo, mano Estamos a punto de 24 horas que salimos de casa <risa> Te va a salir un llamarete de la nada, de la nada Ahí está, bueno, ¿sabes? Ahí? <risa> Te vamos a estar visitando un lugar que está casi a la punta mismo de, del Paraguay Ya casi al final ahí ya Me dijeron que yo no era capaz de, de aguantar el Chaco pero Le vamos a mostrar, estamos a 5 horas de llegar De la casa lata fue 10 horas ya llevamos 5 horas y nos falta 5 horas más, loco. Estamos a 10 horas de casa. Imagínate, loco. Pero casi 24 horas ya que estamos viajando en, en una camioneta. Otro día entero pasó en una camioneta, mano. Un camión ya hizo un viaje tan largo. Pero bueno, eh, quiero, quiero conocer el Chaco. Quiero saber cómo es. Camino de arena, miren, poco. Es un, 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 una entrada bien larga de arena, como 40 kilómetros de arena va a ser. Y ahí hay té, estoy afónico, gente, por eso es que hablo así. Pero más hacia allá, eh, como a 3 horas de acá, más hacia atrás, eh, hubo una entrada que era no solo arena, sino también bache y había un pozo ahí, luego que te metían ahí. Luego. Llegamos allá y le vamos a mostrar todo lo que es fuerte, limpo. Espero que les guste y nos vemos allá, mano. Valor del sacrificio que hacemos para mostrarle lo que es el Chaco, loco. Más de 17 horas que estamos viajando. Ok, no vamos. Bueno, las 4 de la mañana y terminó nuestro combustible, loco, en medio de la, de la calle. Pero por suerte, enfrente de una comisaría. Mientras estábamos acá en la comisaría, me acabo de enterar que la agua de la lluvia está llovinando. Y el agua de la lluvia viene acá, se va acá. Y se va en un pozo que hay acá, gente. Miren, me acabo de enterar esto, loco. Y ellos, y, y ellos consumen ese después, o sea, agua de la lluvia se acumula en este pozo y después toman. ¡Ah! Porque acá no hay mucha mucha agua, lo que, o sea, el agua, hay agua pero son saladas. Papá Frida la vamos comiendo, mano. En una comisaría randísima. En una comisaría, loco, que no pensamos ni a parar acá. Pero así es la vida. Está acá, haciendo dedo. Está haciendo dedo. Para que no caen como tiles, loco. ¡Core! Si no caen. Buen día, gente. Acá de amanecer, loco, son las 7 de la mañana. Todavía no conseguimos cómo movilizarnos. Acá está el auto sin combustible. <ríe> y vamos a ir a cazar. De costumbre, loco. Allá hay muchísimos gatitos. Vamos a ver si conseguimos algo para, para los gatitos, mano. Si es, que, si es que conseguimos alguna comidita para ellos, loco. Ya solucionamos el tema del combustible. Son las 8 y media del, de la mañana. Vamos a despedir al señor, nuestro amigo policía. Que no, que no, que no hizo el aguante, mano. Que no ayudó todo, loco. Y también a esos señores que están ahí, que nos ayudaron a, a, a conseguir el combustible. Lo que vamos a hacer es pedirnos de nuestros socios y nos fuimos. Ahora toca ir, loco. Demostramos cuando llegamos allá. Estamos ganando combustible en el auto, eh, acá se vende así los combustibles, acá en, en Bidón Porque nos quedamos sin combustible y hubo un problema, así que vamos a estar cargando acá los combustibles Y nosotros teníamos que irnos en Fuerto Limpo, que es acá la entrada Pero está prohibido porque eh, acá de llover todo Y es así la calle, es prohibido, prohibido manejar así porque, no sé, no sé por qué, pero... Porque la calle es fea. Ahí hay un animal silvestre, loco, un, cha, un chanchito. Curecado y le decimos. Un chancho. Ah, mira, loco. ¿Cómo si fue? Le puedes tocar, hermano. Sí, tan solo porque te sigue con la cerveza. Ay, saltaba por tu mano. Nació, lo que te voy a sacar es el lenguito. Primera vez, loco. Primera vez toca un chanchito de esta clase. Son las 9.50 de la mañana. Nos quedamos a desayunar en la ciudad de Caramelo. ¿Cómo era? Caramelo Pera. Carmelo Peralta y después vamos a continuar. Me acaba de decir la señora que acá cada rato se va la luz, la energía y termina cada rato. Si me escuchan un poco afónico es porque estoy afónico. Bueno, vamos, vamos a ir a un río que está acá al lado mismo del, del restaurante donde nos vinimos a, a, a quedar y le, le voy a mostrar. Okay. Este ya sería el famosísimo 
Pantanal de Brasil. Mira, yo veo Brasil, capo. Um, ¿Was? <risa> ya desayunamos todo. Vamos a comprar hielo para preparar tereré. Acá hay una fábrica de hielo. Luego vamos a entrar acá. Sí, no, ¡Guau! ¡Wow! Permiso. Estamos en una ladera, luego. <risa> Miren la cantidad de hielo que hay. En una fábrica de hielo entramos. En Carmelo Peralta. Qué lujo. <risa> Ah, con de ahí, que esa vuelta ya. Solucionando. <risa> Ahora vamos a irnos en la ciudad de Puerto Limpo, en lancha, porque la ciudad, en el lugar donde se pasa en auto, está todo clausurado por, por la lluvia, entonces vamos a pasar en lancha. 10.000 el kilo está la galleta, gente. O sea, un kilo de galleta, 10.000 baní. 15 el kilo nomás está la carne, lo vamos a llevar muchísimo de acá, carne. No sé. Ok, gente, vamos a irnos en bote. Tenemos que ponernos manga larga y pantalón porque son tres horas sobre agua y hace mucho calor para no quemarnos todo. Vamos a ponernos pantalón y manga larga. Mano, hay un lancha, una lancha, perdón, o como se dice, un lancha, no sé cómo se diga. Acá hay uno demasiado purete, loco, demasiado lindo. Podemos irnos en este, pero eh, es mucho más costoso el precio y así que vamos a irnos en otro. La carne es muy barata acá. ¿Carne qué es? ¿Viste? ¿El chancho? No, papá. ¿De pollo? No, papá. ¿De ciervo? Yacarecito. Yeah. No sé yacaré sirvi. Carne de yacaré, loco. Es un cordillo. Ya está con los sirvi. Sí, ya no, que tengan el Carne de cocodrilo, mano. La carne es muy barata acá. Por eso está llenito su congeladora de carne. Ya estamos todos, loco. O sea, yo ya estoy todo. Con manga larga, con botas de, de vaquero y pantalón. Y mi sombrero de tres horas de viaje, hermano. Está muy, muy loco, va a ser. Lástima que no puedo hablar fuerte, me duele la garganta, mano, porque no sé por qué, loco, de la nada, así ya amanecí. Manzanita. Yo creo que esta es mi fruta favorita, loco. La única fruta que me encanta y te va a comer muchísimo sin llenarme la manzanita. Bueno, estamos ahora en Carmen López Alta. Vamos a pasar en bote. Eh. En Puerto Limpo, así es que ahora estamos yendo. Lo que más me sorprende es que la gente son súper buena onda, son muy amables y te tratan muy bien sin conocerte. O sea, ellos no nos conocen a nosotros en persona, pero son muy buena onda. Me gusta lo me sorprende eso porque allá en mi ciudad, no, allá en mi ciudad no son buena onda. Sí, hace rato en la comisaría terminó nuestro combustible y el comisario iba a sacar su, su cama por ahí para darnos a nosotros para dormir. Muy buena onda son acá la gente, te, te, te juro. O sea, nos cayó nuestra bombilla, ahora vamos a ir a una, una despensa a comprar otra bombilla porque se nos cayó, mano. Y después nos vamos en bote, loco, oh, Dios mío. Bueno, ya estamos saliendo para Fuerto Olimpo. Estamos yendo en un bote. Falta, yo no. Falta. Y bueno, vamos a ver si ahora no si llegamos vivo. Empezó a llover de nosotros, loco. Miren cómo llueve fuertísimo. Pero pega, loco. Estamos todos mojados acá. Está, está Gucci. Está, está Gucci. Ese es el que todo así. El que está allá es Brasil, gente. Vivos cambió todo el vito, mano. <risa> Vivos pare como otro. Pare como otro. Eh, pues ya, vamos llegando ya. ¿Eh? Son brasileros, loco. Ok. Estamos en una isla ahora mismo. Y encontramos esta vaca, loco. Miren, qué grande, loco. Hija, y nunca hay una vaca Está tan grande. No sé si va a saltar, no sé, loco. Mira. Y jure loco. Hola, la regalan ahí. Pero hola, ya. Ah, no sé. 
¿Qué andamos, café? Vamos de nuevo, hermano. Y a ver si llegamos bien, loco. No sé cuántos minutos falta para llegar a nuestro destino, cuántas horas, pero creo que desde que salimos hasta ahora fue una hora y media por ahí de recorrido, más o menos. Creo. Estamos en esta isla recién, ahora vamos a irnos en la, la ciudad de la ciudad de Puerto Limpo, ¿no? bueno, nos vemos. que salimos de la isla, estamos como media hora por ahí que salimos de la isla hay muchos camalotes y eso dificulta que nuestro bote pueda, pueda avanzar ya estamos como cuatro horas de botes y todavía no llegamos al destino es muy lejos y por fin llegamos al destino Fuerte Olimpo no, Fuerte Olimpo, mano, por fin llegamos a Fuerte Olimpo no sé si hay que... ¿Acá, eh? Creo que acabo de meter las cosas un rato. Y después vamos a a comer algo. A cenar. Vamos a echar a ver si Bueno, ya llegamos acá en el lugar. Voy a bañarme, ubicarme todo bien. Y después vamos a salir a... Voy a bañarme primero. Primero me quiero bañar antes de salir a... A experimentar el lugar porque me siento sucio, loco, me siento, no sé, loco. Y soy un otro de boxer. Ok, ahora vamos a salir a experimentar un poquito el lugar. Estamos en una casa, en, en un cerro, loco, mira. O sea, nos pegamos en un cerro. Mira, acá se ve, loco, y se nota que estamos en un cerro. Se escuchan algo que parecen chanchos, pero no son chanchos, o sea, son pájaros. Vamos a estar mostrando lo que es Fuerte Limpo, ya por fin llegamos después de más de 24 horas de viajes. Hasta el pájaro que le dije. Allá se ve. Esos son el pájaro que hacen ruido como chancho, escuchen. Parecen chanchos, loco, pero no, son aves. Bueno, hoy nos encontramos aquí en lo que sería departamento de Alto Paraguay, eh, específicamente en su capital, que es Fuerte Olimpo. Eh, estamos en el Chaco Paraguayo, sería el último departamento del Paraguay. Y vamos a explorar un poquito acá. Muy linda ciudad y por suerte nos tocó un clima agradable, porque según sí, nos dijo el lugar, los, los lugareños, que el calor acá es insoportable. Contigo, Samu. Ok, pero no. Muy ya, muy ya, lo gustó, ya lo. Y eso que marcó mucha lluvia para todo el Paraguay luego. Marcó lluvia por todos lados, pero pero no. Acá está Gucci, está tranquilo. Está purete, mano. Me gusta mucho. Nunca pensé venir a visitar eh, el último departamento del Paraguay. Eh, porque estamos muy lejos de casa. De acá a casa queda 10 horas, pero nosotros hicimos un viaje extra porque nos fuimos a traer la lata y ahí como que fue como 15 horas de viajes para llegar de casa hasta acá, loco. Fue un poco largo. Bueno, vamos a ir a buscar algún lado para comer, para, para probar algo porque tenemos mucha hambre. Primera de esta fruta. Y tiene muchísimo. La fruta se llama Pachaguá Naranja, ¿verdad? <risa> acá hay una fruta ya, sí, eh, peculiar acá en la ciudad que es Pachagua Naranja. Pachagua eh. Naranja, sí, bueno, Está raro. Sí, está muy... Acá hay una comisaría, loco, que es eh, fuerte limpo. A Lata le pidieron fotos unos cuantos que están presos. <risa> a Lata le conocen hasta esos lugares que de donde no hay humanos, loco. <risa> Con mi, con mi cueva ahí entero, no sé nada, entero, ¿y cuál es esa? Carcelero. <risa> Carcelero y todo le conocen a la tala. Ahora mismo estamos llegando a la catedral. Eh, María Auxilia ahora. Eso es como de costumbre, loco. Eso es costumbre, eso es por ley. Sí o sí tenemos que visitar, loco. Bueno, nos acabamos de dar cuenta que nosotros tuvimos que venir en bote. Tres o cuatro horas en bote. Porque nos dijeron que el camino es muy feo y no se va a poder pasar en camioneta. Y los que, no, los que cuidan el, el lugar para no entrar, recién acaban de pasar en su camioneta, loco. Y yo, mi hijo, mira.
salir ahora de la catedral María Auxiliadora Vamos a irnos a buscar ahora algo para comer porque tenemos hambre. O sea, yo tengo hambre, lo no, vos tenés hambre, lo Sí, mucho. <ríe> Todos tenemos hambre, lo Pero está muy chido, no me, me gusta mucho, bueno, o sea, es muy, muy sencillo todo, muy, muy lindo. Me gusta, lo me gusta mucho la ciudad de Puerto Limpo. Está muy Está, va a manejarlo, ¿eh? <ríe> ey, 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 ey. <ríe> La temperatura más baja en invierno. Es 45 grados, loco. Pero hace mucho calor acá. Más calor que, que allá en, en Asunción, allá en casa. Acá hace el doble más calor, loco. Porque en invierno luego hace mucho calor. Imagínate. Imagínate en verano, loco. Voy a seguir con la hasta... La vuelta por Puerto Rico. Ahí estamos. Este es con el futuro. No hay otra gente como la de Puerto Limpo, eso es indudable. Todas las partes que ya me fui, nunca tipo, apareció uno y me dijo, nada de moto, te jodas. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a Bueno, vamos a almorzar aquí a la A las 7 de la noche, lo, casi las 8. Vamos a almorzar un rato. Y después vamos a ir a, a casa a acostarnos porque mañana tenemos que salir temprano a las 7 de la mañana otra vez irnos para, para la ciudad de Carmen lo que mañana temprano a las 7 hoy se vamos a estar gracias ya cenamos todos estamos caminando un ratito por la por la ciudad de Fuerte Olimpo Vamos a ir en su, en su plaza, que está ahí enfrente. Llegamos a la plaza y hay un caballo en medio de la plaza, loco. Mira. Quiero el caballo, dupla. Caballo. Se me va mi caballito, dupla. Hacia casa, perro, loco. Hay acá caballo. Qué nivel. Vamos a hacer un ratito de ejercicio acá, loco. Y después nos vamos a descansar ya porque tenemos que descansar. Vamos a andar llevando otra moto. <risa> no, acá todos tienen Mutil infinito, ¿no? ¿Cómo tiene infinito acá? Eh? Hoy todo con su moto, o sea, ando pa' y me <risa> eh, Hora de dormir, mañana nos tenemos que despertar a las 7 de la mañana para irnos. Hoy fue un día muy cansador. Nos sé vemos mañana. Nos acabamos de levantar ahora. Miren, no les puedo mostrar la amanecer porque nos he despertado una hora y media tarde, pero vamos a desayunar acá ahora. Antes de irnos, miramos dónde tenemos que irnos, loco. Más de 5 horas Victoria, por agua. Oh. Bueno, gente, antes de irnos, vamos a escalar un cerro que está acá, que es de, de Fuerto Limpo. Y vamos a escalar y después nos bajamos y ya nos vamos otra vez en bote porque tenemos que viajar 5 horas en bote, loco. Pero, pero bueno, dijimos que vamos a despertar a las 7, pero nos despertamos a las 7 y 40. Loco. ¡Core, man! Ya no me sorprende más, loco. Esta hierba, esta hierba, loco, cuesta 12 mil guaraníes, hermano. Si acaso está barato, esta casa cuesta 5,500. Es cada 12 mil, pero bueno, ya, ya estoy acostumbrado, loco, ya estoy acostumbrado por acá. Yo me había un recuerdo de acá de Puerto Limpo, que va a ser esta carterita. Las mujeres emprendedoras hicieron, loco, acá están. Y hay una feria acá. Y yo me llevo hasta este recuerdo. Para ver, yo sí o sí no voy a llevar un recuerdito de cada ciudad. 30 mil huevos ni no, no el bolso no no está puré de bueno ahora voy a comprar pojar en que está acá yo sí o sí tengo que tomar pojar en sano cosa con con te, o sea tenere con pojar en yo sí o sí lo voy a hacer.
Agua en negro y esta parte es marrón. Ya no están diciendo que esas partes son agua sucia y que esta parte son un poco más limpia. No tan limpio pero son limpios. Miran, allá. Miren, parece, creo que son aceite. Nos seguimos todavía, estamos como ya como 40 minutos por ahí que estamos acá en bote. Y ya más si nos falta todavía una hora más o menos, una hora y media por ahí. Y ya boludo, estamos cerca, estamos cerca. Acá vamos a ver un cocodrilo, gente así. Había un cocodrilo. Allá está, ¿no? entre las algas. Wow, gente, acá hay muchos cocodrilos. Ya caré. Si vos te caes del bote, mano, acá ya va a morirte. <risa> Allá se ve su cabecita, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito más hacia, hacia el yacaré. Ahí nos estamos dando la vuelta. Acá estaba el yacaré. Pero ya no estaba. Ahora. Acá estaba el yacaré, ya mismo mostró su cabeza, pero nos dimos la vuelta y creo que ya entró. Creo que se escondió entre las algas. ¡Hasta acá, Joe! <risa> Hay nutrias, gente. No sabía que había nutria acá, loco. Ahí acaban de ver una nutria, yo no vi porque estaba mirando a otro lado, pero, pero hay nutria. Estamos en busca de yacaré ya otra vez. Vamos a ver si encontramos. Raro que no, no encontramos nada, porque según el señor acá hay muchos yacaré. Bueno, al final no encontramos nada de... Yacaré, no sé por qué, de, creo que se escondieron todo entre las algas, pero bueno, seguimos nuestro camino. Ama, estamos, creo que de, no sé cuántos minutos no, pero ya sé que salimos, ya hace una hora, 40 minutos que salimos ya del Puerto Olimpo. Y ahora creo que ya estamos muy cerca de, de llegar, no sé, capaz que estamos cerca ya. Gente, ahora llegamos en un lugar donde hay un barco enorme. Este barco te lleva de Carmelo Peralta hasta, hasta la última ciudad del Paraguay, que es Bahía Negra. Este te lleva por 3 millones de guaraníes, loco. Te llevan hasta allá por persona. Te hace un tour, loco. Pero está bien puro también. Bien grande el barco. Llegamos en un hotel había sido, loco. Yo no sabía que este era un hotel. Pero está muy era su pieza, miren. Esta es la pieza del hotel. Aquí está acá. Acá es el restaurante donde se sentaba y comes. Ahí te sirven todo. Y la vista es lo más lindo de acá. Está purete. Lo más lindo y salió dos latas. <risa> la vista dije la verdad. La vista es lo más lindo. Dije. La vista es lo más lindo y vino lata. Lo... Cabre, mano, destruyó mi vida. <risa> bueno, vamos a entrar ahora en el barco. Esto pase tercero se llama el barco, gente. Es un barco para turistas. Donde la gente viene acá y hacen un tour hasta Bahía Negra. Está purete, loco. Bahía Negra es el último, la última ciudad del Paraguay. Son cinco días de viaje, gente. Por cinco días vos pagas 3 millones de guaraníes y te vamos, ¿no? O sea, te pasas por todos lados. Uf, mira. Ahí está Gucci. Nunca viajé en un barco así, pero yo sé que muy pronto vamos allá. Vamos a entrar adentro ahora, loco. Híjole. Ay. Ah, estas son las habitaciones. Está, uh, no, mano, con, mi, con vista al, al río otra vez, logra. Wow. Sí, no sé nada, ni No sé. Sí. Y es normal. Tienen vista al cinete que es los cuartos. Bueno, aquí por allá está lo mío. Tan lindo. Bueno, ahora estamos saliendo ya del, del barco. Y nos vamos ya. Es el motor de, del barco. Chalo, acá. O sea, ya salió de pilotero, pero a mí me turístico por ahora. Bueno, ya nos vamos allá otra vez. ¿Qué quieren matar? Retomamos nuestros caminos. Ah, no, aquí el barco transporta cemento, yo no sabía, miren. Es que está allá. Wow. Para lugares lejos, o sea, lleva de, de la ciudad de Valle Mí hasta la ciudad de Asunción hay barcos que llevan así. Tipo por agua, lo que tengo, obviamente. Estamos a punto de llegar ya otra vez acá en ¿eh? del destino. Vamos a llegar vamos a comer algo las 2 y 13 de la tarde. Ya como 4 horas que salimos de fuerte Olimpo. Bueno, ya estamos por llegar. Apenas llegamos nos vamos a comer. Y nos vamos loco porque tenemos un muy largo viaje hasta casa y vamos a salir hoy otra vez. Este es Paraguay y allá es Brasil. Hay un shopping loco. 
único shopping que está en una isla es en, en Paraguay, acá en Paraguay ya está purete lo eh. allá está Brasil, enfrente mismo de nosotros está Brasil Isla Margarita gente, acá estamos en la isla Mar... así se llama el lugar o sea, así se llama la isla, Isla Margarita y acá, acá está el, el único shopping que está en una isla que le mostré recién está purete mano me gusta mucho la isla nadando puede irte a Brasil o si quieres pasar para voy a Brasil acá te van nadando allá ya está en Brasil acá hay una comunidad indígena gente miren como pueden ver allá enfrente mismo acabo de ver que ellos se bañan en el río ellos se bañan en el río la chica se estaba bañando en el río y le vimos ahí loco la vimos ahí un, una cuanta persona que se estaba bañando en el río cuando nosotros pasamos así y sí, nosotros tenemos miedo que no sé, nos salte un yacaré Bueno, ahora ya llegamos, eh, vamos a comer algo y después ya nos vamos otra vez en, en casa ya, que es en Aregua. Las 2 y 32 de la tarde, lo que estamos muertos, ¿verdad? De la tarde. Así mismo. <risa> Una experiencia única, mano. Voy a comer ahora un ratito de ravioles de carne. Allá están preparando yacaré, loco, yacaré frito. Pues yo no me animo a comer, loco, así que voy a comer solo... Ravioles. Primera vez voy a probar eh, carne de, de yacare. Que no sé qué sabe lo que. Nunca probé, no, no iba a lo probar. <risa> Pero bueno, eh, ahí eh, para video tengo que hacer cualquier cosa. Ahí está. Acuyo. ¿Cómo llamo, no? Vale, Luis, si te comunicas, puedo probar tarantula y nada más en ¿Sabe ah? Pollo. Pollo. ¿Sabe a conejo lealmente? Si no hay cual, ¿sabe a conejo? ¿Cómo no hay conejo? ¿Sabe a pollo? ¿Qué? Más o menos pollo. Pero está Gucci. Estamos pasando en barco de Carmelo Peralta a Puerto... ¿Cómo se llama? Puerto Mortiño. Puerto Mortiño. Estamos pasando acá en barco, acá estamos todos, allá estamos nosotros. Estábamos 10 horas de llegar de Pedro Juan hasta acá Carmelo. Pero bueno, acá vamos a ahorrar unas cuantas horas más y así se pasa loco, en, en barco. Hola. Hola. ¿Qué se siente pasar en barco, mano? Primera vez. O sea, en, está en un auto pero encima de un barco. <risa> Estamos en un auto, pero en un puente fluctuante sería. Ah, claro, es. Claro, ¿verdad? Claro, claro. Es raro, ¿Vos qué sentís? Lo no, no sentís no sé nosotros. Yo sí, sí siento. que hay otra camioneta ahí al lado. Pero, hay muchos autos primera vez que hago esto muchísimas cosas que hice yo por primera vez en, en estos días y es muy lindo o sea, es un sentido una experiencia única ¿no? está, la primera está... vez también manejo encima del agua primera vez que viene está manejando encima del agua lo veo que se siente luego se siente aquaman aquaman luego <risa> bueno ahora vamos a pasar en Brasil Primera vez que iba a manejar en Brasil, ¿verdad? Sí, loco. Primera vez que iba a estar manejando en Brasil, la primera vez. Ok, estamos en Brasil ahora mismo. Eh, pasamos a Brasil, loco, así de la nada, de imprevisto, ¿no? Pero es mucho más rápido por acá y también es todo asfalto, el, la calle es todo asfalto. Dentro de seis horas ya vamos a estar en casa. Y en el otro, desde la casa lata hasta, hasta allá, hasta Carmelo Peralta, fue 10 horas de viaje. Encima terminó en otro combustible. Y te damos máximo ya por los 13, 14, 13, 14 horas. <ríe> y tuvimos muchas experiencias con estos, en estos días que no, no quedamos por acá. No. Miren gente, estos amarillos que se ven allá en la esquina, a la izquierda, miren allá. Esos son maíz, loco. <ríe> es pobrecito, bueno, el que se haya caído de eso, loco. Allá he visto unos cuantos señores que estaban juntando en, 
En bolsa. En bolsa, tres bolsas por ahí tenía. Tres bolsas, no, no, no sé si van a juntar hasta acá. Lo. Acá empieza todo. Acá, a este minuto. Híjole, loco, que mucha pérdida. ¿no? O sea, pasando eso, pueden montar en Paraguay. Ah, no, todavía no estamos en Paraguay. El tipo de ciudad, este también, acá, acá, tipo. Este es Brasil todavía. Sí. Ahora ah. pasamos migraciones de Brasil, o sea, el CETA federal sería. Ok. Para sí. no llevar el cargamento y todas esas cosas. Ellos revisan y si voy a llevar de acá, puede ser contrabando y te quito. Está durmiendo de los. Sí. Y acá, pasando, por ahí está el puente. ¿Dónde está el puente? Ahora ya está en Paraguay. Hoy. Ah. Eh, Paraguay, Bella Vista. Paraguay ¿no? está malo ¿no? acá. Un gusto. ¿Sabes que hay dos Bella Vista en Paraguay? Yeah. Está el Bella Vista Norte y el Bella Vista Sur. Ah. A Bella Vista Sur ahí tenés que ir tal alguna vez. Ah, Ay, muy dos. lindo. Queda 50 kilómetros de encarnación. Lo cuánto vamos a visitar dos bella vistas más en, en nuestro recorrido. Bueno gente, ya llegamos a casa. Ahora mismo ya me cambié todo, me descansó un ratito. Y bueno, muchas gracias a todos por ver el video hasta el final. Le agradezco a todos, en serio, no se olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita.